ഡി ഇന്ന് ഏതോ ദിവസം ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച നാളെ നാളെ ബുധനാഴ്ച നാളെ തിങ്കളാഴ്ച അല്ലെടി അപ്പൊ നിനക്ക് അറിയാം നാളെ തിങ്കളാഴ്ച ആയിരുന്നു പിന്നെ എന്തിനാ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചേ അതല്ലെടി സമയം എത്ര പെട്ടെന്നല്ലേ കടന്നു പോണേ ഇതിപ്പം ദാ നവംബർ മാസം അടുത്ത മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അങ്ങ് ടാറ്റയും പറഞ്ഞു പോകും അത് ശരിയാ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ന്യൂ ഇയറൊക്കെ ഇന്നലെ ആഘോഷിച്ച പോലെ തോന്നുന്നു ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴും ഓരോ വയസ്സാ കൂടുന്നു എന്താടാ അല്ല മുടിയോ നരച്ചോ നോക്കിയതാ അയ്യോ ഓവറാക്കല്ലേ രാവിലെ രണ്ടും കൂടെ എന്താ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല ചേച്ചി ജീവിതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഓരോ അവസ്ഥകളെ പറ്റി പറഞ്ഞതാ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് എന്താ കുഴപ്പം അച്ഛനും അമ്മയും നിങ്ങളെ പൊന്നു പോലെയല്ലേ നോക്കണ യോ ചേച്ചി അതല്ല സമയം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഓരോ അവസ്ഥകളില്ലേ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആണല്ലേ നിങ്ങളിപ്പോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട പിള്ളേർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് അങ്ങ് ചിന്തിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ എന്താണോ ഈ പിള്ളേർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തോരും കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ നോട്ട് ബുക്കിലെ പേജ് തീർന്നോ നാളെ ഹോംവർക്ക് ഉണ്ടോ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ നടി കൊള്ളാതെ ഇരിക്കാം അങ്ങനത്തെ എന്തോരം കാര്യങ്ങളുണ്ട് മൂത്തവരെ എങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കാം അവരെങ്ങനെ സന്തോഷപ്പെടുത്താം തൽക്കാലം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ബാധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ പ്രായമാകുമ്പോൾ വീട്ടുകാർ പറയും അപ്പൊ ചിന്തിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഓ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ കൊറേ കാലം കഴിയണോ അല്ലേ നമ്മളല്ല നിങ്ങള് എനിക്ക് നിങ്ങളെ പോലെ പത്തും പതിനൊന്നും വയസ്സല്ല പത്തൊമ്പത് വയസ്സായി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ത് വ്യത്യാസം നിങ്ങളെ പിള്ളേരും ഞങ്ങള് വലിയവരും അത് തന്നെ വ്യത്യാസം ഒരു കാലത്ത് ഞങ്ങൾ വലിയവരാവും വലിയവരാവുമ്പോഴല്ലേ അത് അപ്പൊ പരിഗണിക്കാം ആദ്യം മക്കള് പാലും ബിസ്കറ്റും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടേ എ ബി സി ഡി എടുത്ത് വെച്ച് പഠിക്ക് എന്നിട്ട് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കാം പിന്നെ ഒരു ദിവസം എത്ര പ്രാവശ്യം നീ അടുക്കളേക്ക് കയറി പറഞ്ഞ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ നിന്നെയാണ് കാണുന്നത് ആ നിന്നോട് എനിക്ക് സ്നേഹമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് എനിക്ക് പാലൊന്നും വേണ്ട ഇതെന്ന് പാല് വേണ്ടെന്ന് യേശുവിന് പാല് വേണ്ടെന്നാ ഇത് ചിരിക്കണേ ഇപ്പോഴും പാലും കുടിച്ചോണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ പാല് കൂട്ടി മാറാത്ത പിള്ളേരെന്നും പറയണേ എല്ലാരും ആര് പറഞ്ഞതിനെ പൊതുവേ പുറത്തങ്ങനെ സംസാരം ഉണ്ട് ആര് നാട്ടെ അതല്ലേ വീട്ടുകാരി തന്നെ ആണോ ഉം പാല് കുടിക്കണേ എടുത്ത് എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ശിവദിനക്കും വേണ്ടേ അപ്പൊ പാല് കേശു കുടിക്കാത്ത പാല് ഞാൻ കുടിക്കാനാ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട അയ്യോ അവൾ പിന്നെ പറയാൻ കാത്തിരിക്കായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും കാരണം കിട്ടാൻ കാത്തിരിക്ക പാല് കുടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ രണ്ടുപേരും കുടിക്കണേ പോവാൻ പറമേ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഒറ്റടി ഞാൻ കുടിച്ചാണ് ചേരാല നടങ്ങിരിക്കണേ വിഷ്ണു പാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി കാച്ചാണെങ്കിൽ അവർ രണ്ടുപേരും തന്നെ കുടിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ കൊച്ചു പിള്ളേരാ എപ്പോഴും പാല് കുടിച്ചു നടക്കാൻ നീയൊക്കെ വലുതായിരുന്ന ആരാ പറഞ്ഞേ കൊറച്ച് പൊക്കം വെച്ചെന്ന് തോന്നിയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ വലുതായിട്ട് തോന്നിയാ തോന്നിയടാ പാലെടുത്ത് കുടിക്കടാ അമ്മ അമ്മിനി ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ പാല് കുടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല വാശിയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ പടുത്തോട്ട പണ്ടല്ലോ ഇടാ അടി എടുത്തോട്ട ചെല്ലേ അമ്മ വേണ്ട ഞങ്ങൾ പാല് കുടിച്ചോളാം വെറുതെ പടി കേടാക്കണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് കുടി എടുത്ത് എടുത്ത് കുടിച്ചോളാ പ്രളത്തിന് കുടിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ കുടിച്ചേ കഴിവട മോഹം കഴിവേ ഒത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണ എന്താ വലിച്ചു കുടിക്ക പെട്ടെന്ന് കുടിക്കേ വിഷ്ണുവേ ആ വടി എടുത്തുണ്ടോ വിഷ്ണു വടി എടുത്തുണ്ടോ എടുത്തുണ്ടോ വിഷ്ണു എടുത്തുണ്ടോ എടുത്തുണ്ടോ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം കൊണ്ടുവരാം പെട്ടെന്നുണ്ടോ 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 ഒരു അടി കൊടുക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരം വഴക്കണ്ട പെട്ടെന്നുണ്ടോ പോയി യശു നമ്മൾ ആ പാല് കുടിക്കരുതായിരുന്നു പിന്നെ അമ്മ വടി എടുത്ത് അടിക്കൂ എന്നുള്ള സ്ഥിതി നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണു നമ്മളിപ്പോ ആ പാല് കുടിച്ചില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വില ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്ത് അമ്മയുടെ അടിയും മേടിച്ച് പാല് കുടിച്ചോണ്ട് വന്ന് രണ്ട് പേര് പിള്ളേര
അതി കൂടുതൽ എന്ത് അഡ്രസ് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ വീട്ടിലുള്ള നമ്മൾ നീ ഇന്ന് വേറെ വല്ല അഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കടി പോടി ആ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും ഓ ഉണ്ടാക്കും നീ അഡ്രസ് ഓർക്ക് അഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം പിള്ളേരെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന അമ്മുമേ നമ്മുടെ ഈ വീടിന് ഒരു അഡ്രസ് വേണ്ടേ ഇപ്പൊ പടവലം വീട് പിന്നെ ശൂലം കൂടി വീട് അതുപോലെ നല്ലൊരു കുടുംബ പേര് നമ്മുടെ വീടിനും വേണ്ടേ അത് ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കും ആയിരുന്നു എടാ ഇത് വാടക വീടല്ലേ ഇതിനെന്തിനാ അങ്ങനെ ഒരു പേര് അല്ല ഈ വീടിന്റെ കാര്യമല്ല മുമ്പേ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പുതിയ വീട് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പഴേ ആലോചിച്ച് വെച്ചാ വീട് വെക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് പേരിടാലോ അതിന് മുതിർന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇല്ലേ നിങ്ങൾ പിള്ളേരാണ് അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പേര് അഥവാ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ തന്നെ കേശു ഭവനം ലച്ചു ഭവനം ശിവാനി ഭവനം എന്നൊക്കെ അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കുള്ളൂ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാലേ നല്ല ആഠിത്യവും ഗാംഭീര്യവും ഒക്കെ വേണം അമ്മുമ്മയുടെ വീട്ടുപേര് എന്താണെന്ന് അറിയോ ചോനറത്തല അത് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരു തറവാടിത്തില്ലേ ഒരു ഗാംഭീര്യ ഇല്ലേ ആ അത് കൂട്ട് പേര് വേണം ഇടാൻ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ അത് നിട്ടാ ശരിയാവത്തില്ല നിങ്ങൾ തല പോയി ആലോചിക്കാൻ വേണ്ട അതിന്റെ അമ്മുമ്മേ ആൾക്കൊരു അവസരം നന്നല്ലേ ഇടാൻ പറ്റുമല്ലോ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ശരി കൊച്ചി അതിന് മുതിർന്ന ആൾക്കാരില്ലേ അവരത് കണ്ടുപിടിച്ചോളും അത് തന്നെ ഊർന്ന് ആക്കാറില്ലേ അവര് കണ്ടുപിടിച്ചോളും വെറുതെ നമ്മളെ കൊച്ചു പിള്ളേരാവുന്നു കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിക്കണ്ട ആ നമ്മൾ വെറുതെ നമ്മുടെ തല പോക്കിന്നേ കണ്ട അവന് ബുദ്ധിയുണ്ട് അവന് പറഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായി ഞാനേ അടുക്കളയിലേക്ക് ചെല്ലട്ടെ നിങ്ങളുടെ അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളു അവിടെ നീ എന്താണ് കാല് മാറിയേ നീ അമ്മൂമ്മ പറയുന്നെങ്കിൽ ശരിയൊക്കെ കേട്ടല്ലോ അതെന്റെ ഒരു ബുദ്ധിപരമായ നീക്കമല്ലായിരുന്നു എന്ത് ബുദ്ധിപരമായ നീക്കം അല്ല എടി ശിവ നമ്മള് ആരെ അവതാരം കൊണ്ടാവരുത് ഒരു വില ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ പട പടവെട്ടി വേണം ഒരു വില ഉണ്ടാക്കാൻ എങ്ങനെ പടവെട്ടി വേണ്ട ഒരു വില ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നീ വാടി നിന്റെ പ്ലാൻ എന്താടാ ആലോചിക്കട്ട് ആലോചിക്കട്ടെന്നാ ചേടാ ഇതെന്ത് കഷ്ടം ഇത് മനുഷ്യന്റെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കാണ് സമ്മതിക്കൂലേ നിങ്ങളുടെ സ്വസ്ഥതയ്ക്ക് എന്താ പറ്റിയേ സ്വകാര്യത അത് ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്നില്ല അതന്നെ കുഴപ്പം ആണോ അന്ന നേരം വണ്ടി വിളിച്ച് നേരം കടിയൂ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പോയിരിക്കേ അവിടെ സ്വസ്ഥതയും കിട്ടും സ്വകാര്യതയും കിട്ടും ഓ ഞങ്ങൾ പോന്നേക്കാൾ നല്ല ചേച്ചി പോകുന്നതാ അതാകുമ്പോ ഈ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും സ്വസ്ഥത കിട്ടും അമ്മ രണ്ടിനും സ്വസ്ഥതയും സ്വകാര്യതയും ഒന്നും കിട്ടണില്ലെന്ന് എന്താ രാവിലെ തുടങ്ങിയാലുള്ള രണ്ടെണ്ണത്തിനും അമ്മ ഞങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാനാണെങ്കിൽ കുറെ ഉണ്ട് കുറെ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഒരു നിവൃത്തിയില്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് തൽക്കാലം പുറത്തുനിന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ എടുക്കണില്ല ആ ഇതന്നെ അമ്മ പ്രശ്നം എന്ത് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കാനും അത് പരിഹരിക്കാനും ഇവിടെ ആർക്കും ഒരു നേരവും ഇല്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളില്ലേ എന്നാ ശരി നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഇത്തിരി നേരം ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് കുട്ടികളല്ലടി ആ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ചെലവഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അമ്മേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരാശരി ആയുസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറുപത്തി ആറ് വയസ്സാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ എന്റെയും കേശുവിന്റെയും ആറു ഭാഗത്തിൽ ഒരു ഭാഗം തീർന്നു ഇനി ബാക്കിയുള്ള അഞ്ചു ഭാഗമെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കണമെന്നുണ്ട് അഞ്ചു ഭാഗം എന്തോ ഫാസ്റ്റ് പടമോ ചേച്ചി ഇവിടെ ഒരു കാര്യമായിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കൂലേ ചേച്ചി അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ വെറുതെ വളിച്ച കോമഡി കൊണ്ട് വരുന്നേ എന്ത് ബാക്കി പറയാൻ എനിക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പറയാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ ഈ വീട്ടിലെ രീതികളെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റുന്നത് നല്ലതാ നായരങ്ങോളം കൂടി കൂടുതലാണേ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് നാരങ്ങോളം കുടിക്കണ പതിനഞ്ച് രൂപ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം ഇതമ്മ പൈസ ലാഭിക്കാല നാരങ്ങാച്ചാരിടാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാൽ നാരങ്ങ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കലക്കി കലക്കി കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കണം അതിന് വേറെ നാരങ്ങ മേടിച്ചാ പോരെ ഞാനിപ്പോ എന്ത് നാരങ്ങ ഒഴിയാണോ കണ്ടിട്ട് എന്ത് പോകുന്നു അല്ല എനിക്ക് കൂടെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കൂ ഓ ഓക്കെ പഞ്ചസാരാണോ ഉപ്പാണോ ഇപ്പൊ ഇടാൻ പോവാറ് അത് എന്തായാലും കൊഴപ്പില്ല ചാനൽ ഇഷ്ടം ആണല്ലേ ഇത് പോരാണ് ദാഴ്ചയിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എടുത്തു തരാം നിനക്കിപ്പോ ഞാൻ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞരാം തന്നെ തന്നെ അങ്ങ് പഞ്ചസാര ഇല്ലാണ്ട് കലക്കാണ്ട് കൊടുക്കാ
താങ്ക് യു ഞാൻ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് കുഴിച്ചു നോക്കിയാൽ കറക്റ്റ് മധുരം ചേട്ടൻ ഉണ്ടാക്കിയതാന്ന് പറയില്ല രാവിലെ തുടങ്ങിയ രണ്ടെണ്ണം കൂടി എന്താന്നറിയില്ല ഏതാണ്ട് വീട്ടുപേരെടുത്ത കാര്യം നേരത്തെ പറയുന്ന കേട്ടായിരുന്നു വീട്ടുപേരാ ആ കുടുംബ പേര് പടവലൊന്നും ചൂലം കുടിയൊക്കെ ഇല്ലേ അതുപോലെ എന്താണ്ടോ നല്ല പേര് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടു അമ്മ സൂക്ഷിച്ചോ മിക്കവാറും അവരെ തറവാട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ വീട്ടുപേരും കണ്ടുപിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ശരിയായി കൊടുക്കാം ഇവിടെ നോക്ക് ആടുണ്ടേ നമുക്ക് നോക്ക് ഞങ്ങളുണ്ടോ ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ കുഞ്ഞാവ് നമുക്ക് പിന്നെ കളിപ്പിക്കാം പക്ഷെ ഞങ്ങള് പറയുന്ന കേക്ക് ആ എന്താന്ന് വെച്ചാ പറ നമുക്ക് ചേട്ടൻ പറയുന്ന എന്താന്ന് കേക്കാട്ടോ ആ പറയടാ ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പറയാനുള്ള കുറച്ച് കൂടുതൽ പറയാനുണ്ട് കൂടുതൽ പറയാനുണ്ടോ ആ എന്താന്ന് വെച്ചാ പറയാ പേപ്പർ എടുക്കു ആ എഴുതിക്കൊണ്ടൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ അച്ഛന്റെ കാര്യമാണ് അച്ഛൻ ഇത്രയൊക്കെ ജോലികൾ ചെയ്തിട്ടും അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഉയർച്ച ഇല്ലാത്ത എന്തുകൊണ്ടാ അതിന്റെ അച്ഛന്റെ കയ്യിലിരിപ്പുണ്ട് ഒരിടത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സ്വഭാവം നിന്റെ അച്ഛൻ ഇല്ലല്ലോ അതല്ല അമ്മൂമ്മേ പിന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിലി കാരണം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്തോണ്ട് എന്തോന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് അമ്മൂമ്മ എന്ന് വെച്ചാ ഭാര്യ വീട്ടുകാരുടെ അടുത്തു നിന്നും അച്ഛന് സാമ്പത്തികമായ അഞ്ചിന്റെ പൈസ പോലും കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് അതുകൊണ്ട് അമ്മൂമ്മ ഈ കാര്യം വീട്ടുകാരായിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ച് അച്ഛന് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കണം ആ പാവല്ലേ അമ്മൂമ്മേ ഇത്രയൊക്കെ വയസ്സായില്ലേ ഇനി ആ പാവത്തിനിട്ട് വെറുതെ ചുറ്റിക്കാതെ എന്താ വേണ്ടേന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തു കൊടുക്കും ഇല്ലില്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിഷയം സൈക്കിള് സൈക്കിള് ആ ഞങ്ങൾക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സൈക്കിള് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഉടനടി ഒരു സൈക്കിള് വാങ്ങാനുള്ള നടപടി അമ്മൂമ്മ എടുക്കണം അമ്മൂമ്മേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് ചെന്ന് അമ്മയെടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു പൊട്ടിത്തറി ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ആ പൊട്ടിത്തറി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ അമ്മൂമ്മ എടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞത് അമ്മൂമ്മ ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും ചെന്ന് കേന്ദ്രത്തിൽ പോയി അവതരിപ്പിക്കണം കേന്ദ്രത്തിലോ അതായത് അച്ഛൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ എടുത്ത് വിഷയം വെറുതെ അവതരിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ഈ സൈക്കിൾ ഞങ്ങൾക്ക് മേടിച്ചു തരുമെന്ന് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞു അതെ രണ്ടു പേർക്കും ഒരു സൈക്കിൾ മതി അതെ രണ്ട് സൈക്കിൾ വേണം ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ വീട്ടില് മൂത്ത കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവം കാണിക്കില്ല ഞങ്ങൾ ഈ വീട്ടിന്റെ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞേ പെരുമാറും ഓ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തൽക്കാലത്തേന് ഒരു സൈക്കിൾ മതി അപ്പൊ കഴിഞ്ഞോ എന്നാ പേപ്പർ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കട്ടെ എന്റെ അമ്മൂമ്മ ഇതൊക്കെ ഇനി നേരിട്ട് അമ്മ എടുത്ത് പോയി പറയാനുള്ളതാ അത് ശരി എന്നാ ഇതും കൂടെ അമ്മയുടെ അടുത്തും പറഞ്ഞു കൂടായിരുന്നോ സൈക്കിളിന്റെ കാര്യം കൂടെ എന്റെ അടുക്ക എന്തിനാ പറഞ്ഞത് അമ്മൂമ്മ അമ്മൂമ്മക്കുള്ള അമ്മൂമ്മക്കും അമ്മക്കുള്ളത് അമ്മക്കും അമ്മൂമ്മ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വള്ളി പുള്ളി തെറ്റാതെ അമ്മ എടുത്ത് എന്ന് അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കാവേ പാടിച്ചോ നമുക്ക് പോവാ ചേട്ടന് സൈക്കിൾ വാങ്ങിക്കുന്ന കാര്യം അമ്മയുടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം പൂച്ചക്കുട്ടി പിന്നെ സാറുമാരെ അവരെ പിടിച്ച് വരട്ടിയതിന് ശേഷം കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണേ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തോളാം എന്തിനാ ഓടി തള്ളാനാണോ പോടി നിനക്ക് എന്റെ പവർ അറിയാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ വെച്ചാൽ നിന്റെ കോളേജിൽ പലതും നടക്കണം പലതും ആ പേരുമ്പോ കോളേജ് ഷൈൻ ചെയ്യാനില്ല നടക്കില്ല പോലെ അയ്യോ നിന്റെ കോളേജിലൊന്നും ആർക്ക് പൂതി ഷൈൻ ചെയ്യാൻ ഞാനൊരു ദിവസം വരുന്നുണ്ട് നിന്റെ കോളേജിൽ എന്തിന് നിന്റെ സാറമാരെ ഒന്ന് കാണാൻ കണ്ടിട്ട് നിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയണ്ടേ എല്ലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ഞങ്ങൾ അമ്മയുടെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ എന്നാ പറഞ്ഞിട്ട് പോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോ പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഓഹോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് എണീറ്റ് പോണായിരിക്കും ആ പോണം റെഡി പോയിക്കേ അമ്മ അവരിരിക്കുമ്പോ പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞാ മതി ഇവരിരിക്കുമ്പോ പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഇവര് ചെലപ്പോ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് പിടിക്കത്തില്ല ചേട്ടൻ എന്താ ഏട്ടാ ചുമ ഒന്നു പറഞ്
അനാവശ്യമായി എനിക്ക് ശിവയ്ക്കും വില കുറഞ്ഞ നിക്കറും ഫ്രോക്കും ആണ് എടുത്തു തരാറ് ഞങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന ഈ അപകടം അങ്ങേയറ്റം പ്രതിഷേധാർഹമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ വില കുറഞ്ഞ ഡ്രസ്സ് എടുത്തു തന്നിട്ടുള്ളേ അമ്മ അത് മറന്നു പോയോ അന്ന് പടാലം വീട്ടില് കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഷോപ്പിംഗിന് പോയത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അന്ന് നടന്ന സംഭവമാണിത് അന്ന് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ് അവരോരു തന്നെയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് അല്ല ആണ് അല്ലെന്നേ ഞങ്ങൾക്ക് അന്നത്തെ ഷോപ്പിംഗിൽ ഒട്ടും സംതൃപ്തി ഇല്ലായിരുന്നു എന്നിട്ട് അന്നേരം പറയാൻ അന്ന് പറഞ്ഞു ചുമ്മാ വിഷയം ഉണ്ടാക്കണ്ട വരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് നോക്കുമ്പോ പറയാനുള്ള സമയാണ് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ അതെ പിന്നെ അടുത്തത് അടുത്തത് പറയണ്ട ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കിക്കോളാം വായിച്ചോളൂ ഓ ഞാൻ വായിച്ചോളാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ നടപടി ഞാൻ ഇതൊക്കെ വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് നടപടി എടുത്തോളാം ഓ വാടി കേശു ശിവ എല്ലാം വായിച്ചു പഠിച്ച് ഇത്ര പെട്ടെന്നോ പിന്നെ എന്റെ മക്കളെ കാര്യങ്ങളല്ലേ വായിച്ചു പഠിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റൂ എന്താ എഴുതിയാണേ അതൊക്കെ ഉണ്ട് ആ അമ്മ എന്റെ മക്കളെ എനിക്ക് വലിയൊരു നിവേദനാണ് സമർപ്പിച്ചിരിക്കണേ അവരുടെ പരാതികള് ഇത് എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു അവര് അമ്മ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു അപ്പൊ സംഗതി സീരിയസ് ആണ് സംഗതി സീരിയസ് ആണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൽ എഴുതി തന്നേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താ നിങ്ങളെ പ്രശ്നം അമ്മേ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടുവല്ല ഞാനിപ്പോ ആറാം ക്ലാസ്സിലായി ഇവിടെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലും ഏഹ് നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും കാണുന്ന മുട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആ പാറക്കുട്ടിയുടെ ലെവലിലാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അറിയാം മനോഭാവം ഒന്നും മാറ്റാനാണ് ഇതൊക്കെ എന്തായാലും ചോദിച്ചപ്പോ സത്യം സത്യം പോലെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് വലിയ കാര്യം തന്നെയാ അമ്മ ഞങ്ങൾ ഈ പേപ്പറിൽ അക്ക വിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അമ്മ ഒരു തീർപ്പുണ്ടാക്കിയേ പറ്റൂ ഇനി ഈ വീട്ടില് പിള്ളേരെ പിള്ളേരെ എന്നുള്ള വിളിയും അവഗണനയും സഹിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓ വലിയ ആൾക്കാരല്ലേ ഇവൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകണമെങ്കിൽ നാല് പേര് ഇവളുടെ പുറകെ നടക്കണം ബുക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ പേപ്പർ എടുത്തു കൊടുക്കാൻ പെൻസില് ബാഗ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം അവളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്താലേ അവൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവുള്ളൂ ഒരുത്തനാണെങ്കിൽ ഴായും യായും തമ്മിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അമ്മേ അമ്മ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യ ഇതിലും എത്രയോ ശോചനീയമായിരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയ നിലയിലെത്തിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മാറിക്കോളാം ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ പ്രശ്നം എന്താണ് പിള്ളേരെ പിള്ളേരെ വിളിക്കരുത് പിള്ളേരെ പിന്നെ പിള്ളേരെ പിള്ളേരെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ വിളിക്കാൻ പറ്റും വിഷ്ണുവെ ഇപ്പൊ ഈ വൃത്തി വേദാന്തം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാൻ രണ്ടര പൊട്ടിക്കും എല്ലാം ശരിയാവും വേണ്ട കേശു ശിവ മക്കളെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലമാണ് നിങ്ങളിപ്പോ നിങ്ങളെ പഠിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വലിയ ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മക്കളും കുടുംബവും പ്രാരാബ്ധവും ജോലിയും ഒക്കെ ഈ തിരക്കും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്പ ചിന്തിക്കും ഷോ ആ പഴയ കുട്ടിക്കാലം ഒന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അന്നേരം ഈ കുട്ടിക്കാലം തിരിച്ചു കിട്ടുമോ ഇല്ല കാണാൻ നമ്മൾ വലുതായില്ലേ വലുതായി പോയി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കാൻ നിങ്ങൾ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെയുണ്ട് പോരാത്തതിന് ചേട്ടനുണ്ട് ചേച്ചിയുണ്ട് അപ്പൂപ്പനുണ്ട് അമ്മൂമ്മയുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് 
ഇല്ലേ നിങ്ങൾ ചെറുതായിരിക്കണോണ്ടാ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണ വലുതായിരുന്നെങ്കിലെന്ന് വലുതാകുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നും ചെറുതായിരുന്നെങ്കിലും ഇല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്യാനുള്ള എന്ത് കാര്യ പഠിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അത് ഭംഗിയായി ചെയ്യ അല്ലാതെ ചെറിയ വായിൽ വലിയ വർത്താനവും പറഞ്ഞ് നടക്കണ്ട മനസ്സിലായോ എന്ത് മനസ്സിലായി ഇനി എന്തെങ്കിലും പരാതി ബോധിപ്പിക്കാനുണ്ടോ വൈകിട്ട് കുടിക്കാനുള്ള പാല് കാച്ചി അമ്മ ഞാൻ <laughs> <laughs>